Hi guys, karibu tena na tena kwenye channel yangu. Kama huja subscribe basi ni wakati wako sasa bonyeza alama ya subscribe button hapo chini na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa notified kila nikiweka video mpya. Uh, leo nenda kuonyesha hatua tano muhimu kabisa ambazo unaweza kuzifanya ili kupata ngozi nzuri isiyo na chunusi na wala isiyo na vile vipele vidogo vidogo na ambayo ngozi ina mngao mzuri na wa asili. So tutaenda kuanza kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. So kitu cha kwanza tunachoenda kufanya tunaenda ku cleanse uso hiyo ndio hatua ya kwanza. Ku cleanse uso yani kusafisha sasa uso na tu hatutatumia sabuni tutatumia mchanganyiko wa apple cider vinegar na maji. Kwa unatumia apple cider vinegar, vinegar kama huijui apple cider vinegar ni hii hapa. Hii ni apple cider vinegar unaweza kuipata kwenye maduka ya vyakula. Mimi nimenunua 4000 so you can unaweza ukaenda kwenye maduka ya vyakula na ukapata hii. Kwa hiyo lakini unaichanganya. Ukiweka kizibo kimoja cha apple cider vinegar unaweka kizibo kimoja cha maji kisha unapata mchanganyiko wako. Mimi huwa ninaichanganya hii hapa nimeitia kwenye hii chupa ili iwe rahisi na pia nitatumia hii hapa pamba kwa ajili ya kusafisha ngozi na sitatumia sabuni kwa hiyo ukiwa unafanya hivi hii inatoa mafuta kwenye ngozi na pia inakusaidia wewe kuwa na ngozi kavu na kuondoa uchafu ambao upo kwenye ngozi bila hata ya kutumia sabuni ya aina yoyote sometimes unaweza kukuta sabuni zinakuwa zina madhara kwenye ngozi zetu yeah. step nyingine tunaenda kutumia sasa scrub tunaenda ku scrub uso ili kutoa uchafu nitatumia hii bakuli au unaweza kutumia kikopo chochote na hiki kijiko changu cha plastiki natumia hivi vyombo vya plastiki kwa sababu kuna mchanganyiko mwingine nitaenda kufanya unahitaji lazima utumie chombo cha plastiki kwa hiyo kwenye mchanganyiko wetu wa hii scrub naenda kuchanganya uh, unachukua sukari lakini mimi na hii scrub ya sukari lakini kama huna hii scrub ya sukari wewe tumia sukari lakini unaiponda kidogo alafu kwa hiyo iwe na mchanganyiko kama huu kisha unatia kidogo tu kwenye kwenye bakuli yako hivyo kwa unachukua sukari nachukua kahawa ambayo imesagwa kwa kahawa ambayo imesagwa kwa kahawa ambayo ni sagwa hiyo hapo kidogo natia kwenye mchanganyiko wangu kidogo tu unaweza kaweka robo kijiko kisha nachukua manjano manjano aina yoyote unaweza kutumia hata steaming ya mayai. Kwa hiyo steaming yoyote ya mayai ambayo utapata ya kampuni yoyote unatumia ili itakusaidia kulainisha ngozi na pia kufanya mchanganyiko wako wa, wa scrub uweze kutumika ni yani more practical. Kwa hiyo pia inalainisha ngozi na pia inafanya ngozi yako ipate moisture na ipate afya nzuri. So yeah, naenda kuchanganya hii. Kwa mchanganyiko wangu utakuwa kama hivyo hiyo hapo unaweza kaifanya hii scrub uso mzima au kaifanya I mean usoni tu au kaifanya mwili mzima mimi sometimes wanafanya mwili mzima na hii scrub unaweza kaifanya mara mbili au mara moja kwa wiki kwa hiyo kila wiki hakikisha una scrub ngozi yako uso wako ili kupata ili kutoa zile ngozi ambazo za ambazo zimekufa ambazo zimechakaa kwenye uso wako na kufanya ngozi iwe na mwonekano mpya ambao uko more fresh. Okay guys, kwa hiyo hatua ya pili naenda kufanya steaming na yeye na steam uso wangu. I think unaweza kaona scrub tayari imekaa kwa muda kwenye ngozi yangu na kama imeanza kukauka fulani hivi na maana hata nikiwa na nanilia nikiwa na sugua hivi kama kuna viunga unga vinadondoka dondoka na ndio ninilia. Kwa hiyo unachukua maji ya moto unaweka kwenye ndoo hii ni ndoo ndogo. Kwa ukisha weka maji umeatoa kwenye jagi tu umesha weka kwenye ndoo hakikisha unayafunika ndio unakuja nayo kwenye eneo la tukio ili ule mvuke uendelee kuwa ndani kwa hiyo kwa sababu mvuke ndio ambao tunaenda kutumia na pia utahitaji taulo zito zito au kama huna hata kitenge unaweza kuunganisha vitenge viwili vizito ili upate ule mvuke. So naenda kujifunika hii taulo. Nitajifunika kisha nitafunua hii ndoo yangu sawa nitafunua kama hivyo unaona mvuke unatoka kwa hiyo huu mvuke ndio unaenda ku steam kwa nitakuwa na steam mvuke unavyoendelea kuniingia huko naendelea ku scrub inasaidia ku inasaidia 
kutoa uchafu kwenye ngozi, kuzibua vitundu vya ngozi na kulainisha ngozi na kulegeza ngozi. Yaani ngozi hata kama ilikuwa imekaza imekakamaa inalegea. So najifunika guys, amtoniona. <laughs> yeah. So hakikisha unapo steam. Usiache nafasi kwenye yani usi usiingize hewa yoyote kwa hiyo ujifunike vizuri ili mvuke uweze kukuingia lakini pia hakikisha ukiwa umejifunika huku na steam uso wako huku unaendelea kuscrub kusugua taratibu taratibu ili product zote ambazo umepaka zaingiliane vizuri kwenye ngozi na ule mvuki mvuke moisture ile iendelee kuingiliana vizuri kwenye ngozi mpaka uhakikishe kabisa unatoka jasho kabisa ni jasho linatoka lile jasho ndilo linatoa uchafu na pia inafanya ngozi vitundu vya ngozi vizibuke uchafu utoke kwa hiyo ndio lengo lazima la kufanya hii steam ku steam uso wako kwa hiyo ule mvuke unafanya unaleta effect nzuri sana kwenye ngozi yako unazibua vitundu unatoa uchafu unalegeza ngozi na lainisha ngozi kumbuka na zile products zinazidi kuingiliana kwenye ngozi vizuri kwa hiyo ndivyo unapofanya unaweza kukaa hapa ndani ya dakika kumi au hata dakika saba inatosha lakini hakikisha unaendelea kumasaji uso ili products zingiliane vizuri kwenye ngozi na uhakikishe kabisa yani jasho linakutoka jasho lile ndio linatoa uchafu guys jasho linapotoka uchafu unaendelea kutoka na ngozi inazidi kulainika product zinaingiliana vizuri kwenye ngozi. Ya. Yeah. nitafanya hivyo. Hiyo ndiyo hatua yetu ya ngapi? Ya tatu. Kwa hakikisha kabisa jasho linakutoka, yani usitoke huko ndani bila jasho kutoka na usiwe yani usikae tu. Hakikisha una masaji uso huku unafanya steam yako ya uso. Na unaweza ukawa unapuliza ya maji ili mvuke uendelee kupanda juu na uendelee kuingia kwenye ngozi na hakikisha hewa yote ya baridi haingi kwa ujifunike vizuri puliza maji upepo ukiingia kwenye ndoo mvuke unazidi kutoka na unazidi kufanya kazi nzuri kwenye ngozi yako so yeah naendelea kumasaji uso wako hapa mimi jasho na dondoka kabisa na dondokea kwenye ndoo na maana pa uchafu unatoka na ngozi nakaa sawa. So that hiyo ndio hatua yetu ya tatu. From there tutaenda kwenye hatua nyingine ngoja niwaonyeshe. I think unaweza kaona. <laughs> That sweat kabisa yani na ngozi imelainika kama unavyoona. Yeah. So hiyo ndio lengo zima. So tutaendelea ku steam kidogo kisha tutaendelea na hatua nyingine. I think unaweza kuona ngozi inavyoteleza na lainika vizuri. Okay guys, so baada ya kufanya hatua ya um, ambayo imepita, tunaenda kuendelea na hatua sasa ya nne ambapo kwenye hatua ya nne tunaenda kufanya mask. Mask ambayo tunaenda kuifanya lengo letu ni kufanya kutoa uchafu, kunyonya uchafu ambao uko kwenye vitundo ambavyo tutali tumesha vizibua wakati tunafanya ile steaming ya uso, ku steam uso kwa mvuke pale tumezibua vitundu ili viweze sasa kuwa wazi na kisha tunakuja sasa tunafanya hii mask ambayo ita, itaenda sasa kunyonya uchafu ambao upo kwenye vitundu vya ngozi kwa ndani kwenye roots yani kwenye root, the root of your skin kwa hiyo inaenda kunyonya uchafu wote mafuta yote na kusazisha ngozi yako kunyausha vipele kama unachunusi inaenda vinakuwa vinanyauka kwa hiyo hii mask inaenda kufanya hiyo kazi kunyausha kama kuna vipele kuvikausha kama unachunusi kama una vile vi, vipele vidogo dogo kwa tunaenda kutumia hii inaitwa bentonite clay I hope you guys mtaona inaitwa bentonite clay mask hiyo hapo ni kama udongo fulani hivi bentonite clay inaitwa ya yeah, hiyo hapo so tunaenda kui kuichanganya tunachanganya bentonite clay robo kijiko na hii unapoichanganya hakikisha unachanganya kwenye chombo cha plastiki Usichanganye kwenye chombo chochote kwa sababu ya texture yake. 
Kwa unachanganya kwenye chombo cha plastiki. Unatumia natumia hicho robo kijiko na yenyewe. Naweka kwenye bakuli yetu kama kawaida. Natia namna hiyo. Kisha naichanganya tena na manjano. Lengo la kuweka manjano ili kupata karangi fulani hivi amazing kwenye ngozi still na pia kufanya kuendelea kufanya kukazia sasa treatment yetu. Kwa hiyo ya natia tena robo kijiko ya manjano. So manjano yetu hiyo hapo kidogo tu. Na kuja naichanganya kwenye mchanganyiko wetu. Kisha baada ya hapo naichanganya sasa na mchanganyiko wetu wa apple cider vinegar ambao imechanganywa na maji. Hakikisha apple cider vinegar yako umeichanganya na maji. So yeah. So hii hapa apple cider vinegar ndio hii hapa ambayo nimeishaichanganya na maji bado haijachanganywa hii imechanganywa. Kwa nitatumia hii ambayo imechanganywa kwa hiyo kuichanganya sasa kwenye mchanganyiko wetu ili kutengeneza kama mchanganyiko fulani hivi. Kwa nitatia hii kidogo kwenye kijiko ili nipate mchanganyiko mzuri. Kwa nitatia lakini hakikisha isiwe maji maji sana na wala isiwe nzito sana ili upate tu ile consistency ambayo unaweza sasa uka ukapaka uso. So baada ya kuichanganya utapata uji uji kama huo kama ambavyo unaona. Kwa hiyo hii manjano na bentonite clay na mchanganyiko pia wa apple cider vinegar ambayo imechanganywa na maji. Kwa hiyo tumechanganya manjano, bentonite clay na apple cider vinegar ambayo imechanganywa na maji. Na kama una vipele, una vichunusi, ukipaka hii utaona utasikia kabisa ngozi inachoma choma. So unaenda kuipaka namna hiyo. Na kumbuka uiweke mbali na maji. Iweke mba, I mean macho, sorry. <laughs> Iweke mbali na macho kwa sababu itachoma choma kwa sababu ya mchanganyiko wa apple cider vinegar. Yeah. Kwa hiyo hii unaiacha ukishapaka uso mzima unaiacha mpaka ije ukauka kabisa, yani inakauka kabisa. Utaisikia kabisa inavuta ngozi yako. Kwa hiyo pale ndio inanyonya uchafu. Yaani hata mimi hapa naisikia na choma choma guys. Kwa hiyo itakuponya vipele, chunusi na kutoa uchafu na kulainisha ngozi yako. Yeah. Hii video inaweza ikawa ndefu kidogo guys lakini tuvumiliane. Lengo langu ni kwamba tupeane ujuzi na kila mtu aelewe. Please mnipigie simu, msitume message kama una maswali yoyote. Kuna namba nimeweka kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwenye post zilizopita na nitaendelea kuweka tena. Unaweza ukapiga simu ili kuulizia kitu chochote unachotaka kuulizia. So naipaka kote kisha naiacha mpaka ije kukauka kabisa kisha nakuja nitai na mtanaa uso. I think unaona macho yangu yanakuwa na machozi kwa sababu ya mchanganyiko wa apple cider vinegar kwenye mchanganyiko kwa hiyo inachoma choma kwenye macho guys. Yeah. Okay guys, so mpaka hapo maski yangu imesha kauka, yani imekauka na imeikaza ngozi yangu. So ngozi haitakuwa tena na makunjo kunjo, haitakuwa ina machunusi, haitakuwa na mapele mapele, itakuwa smooth and all that guys. Haina hapa nashindwa hata kucheka vizuri kwa sababu imekaza, yani imekaza, imevuta, imenyonya kila kitu. So imekauka kabisa mpaka imeanza kupasuka pasuka. So ndivyo unavyotakiwa uiache maski yako mpaka ikauke kabisa namna hiyo kisha naenda kusuuza uso wangu na maji ya uvugu vugu then I'll come back kwa ajili ya last 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 step Okay guys so nimesha nawa uso na kutoa mask ambayo nilikuwa nimepaka naenda kukausha uso wangu Na unapokausha uso usiokuwa ngue kwa sababu ngozi ya uso iko delicate sana haitakiwi kuanguliwa kuanguliwa ovyo kwa hiyo unafanya kama unapiga piga tu hivi ndivyo ambavyo unakausha Okay I think unaweza kuona ngozi yangu ni kavu 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 kabisa kama ambavyo unaiona na Nimemaliza hatua zangu nne ambazo nilikuwa nimezifanya so ya tano sasa 
hutaki kuiacha ngozi ikiwa kavu hivi hata kama una ngozi ya mafuta au una ngozi yenye vipele lazima ngozi iwe moisturized yani usiache ngozi kavu so mimi natumia haya mafuta ya nazi unaweza kutumia mafuta ya nazi yoyote au vaseline ni na yenyewe ni, ni product nzuri kwa ngozi na pia ni kama ina heal kidogo yani ni ina mchanganyiko ambao una tibu ngozi so na paka na kwenda mikononi kisha nakuja na paka sasa usoni na unapopaka hakikisha una massage vizuri yeah So mpaka hapo tumefikia mwisho wa video yetu ya leo. I hope umejifunza kitu na I hope umepata kujua kidogo yani umepata kufunguka kidogo kuhusiana na swala lazima la ngozi yako na unaweza kuona ngozi yangu ni safi, 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 safi na ina rangi nzuri kiukweli na yani inaonekana kabisa kwa namba ngozi ni safi wapenzi. So hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa kufanya kwenye ngozi yako. Thank you for watching and comment down below kama unahitajaribu hii process na hizi hatua tano na pia utanipa mrejesho na hii unaweza kufanya mara mbili kwa wiki au mara moja kwa wiki ni wewe tu kulingana na muda wako lakini natakiwa wewe umetulia na unapata muda wa kutreat ngozi yako vizuri ya yeah. na mbali unaweza usipake ya mafuta ambayo mimi nimepaka unaweza kupaka mafuta ambayo sasa wewe unatumia siku zote lakini mimi na pendelega kupaka haya nazi au vaseline yani kisha fanya treatment ya ya ngozi yangu so that's it na ngozi yangu leo hiyo thanks for watching and hope to see you ijumaa ijayo kwenye kipindi kingine cha ngozi pia usikose kuangalia vipindi vyangu vingine subscribe na comment down below i love you guys and bye bye